वेलकम टू गेम सेट मैच आई होप आप लोग खैरियत से होंगे पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट का अख्ताम हो चुका है कल एक बहुत हैपनिंग दिन था और आपने वो हैपनिंग हमारे साथ इंजॉय की होगी आज उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी और भी क्या अपडेट्स हैं वो भी आपको बताएंगे मैं हूँ सबेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर असल एंड गुड इवनिंग आप सबको और वाकई वो कहते हैं ना कि एक कोई बड़ा अच्छा दिन गुजरता है उसके बाद आप जब रात गुजार के सुबह उठते हैं तो एक एक फीलिंग होती है समथिंग हैज़ गॉन राइड कुछ ठीक हुआ है ज़िंदगी में तो आज सुबह वही फीलिंग हो रही थी कि कुछ कल बड़ा अच्छा हुआ है फिर चंद सेकंड में आपके जहन में आना शुरू होता है कि यार पाकिस्तान ने कल क्या मेरिकल कर दिया द मेरिकल एट नेशनल स्टेडियम कराची ऑस्ट्रेलियन आर स्टिल विनलेस हेयर एट द नेशनल स्टेडियम एंड देव टू वेट फॉर फ्यू मोर ईयर्स नाउ बट दैन एक डिबेट है एक अलग अलग डिबेट है अदील मेरिकल जब मैं भी ये मैंशन करती हूँ तो इधर उधर से जवाब आता है कि मेरिकल तब होता जब जीत होती इस वक्त ड्रॉ है सो इट्स नॉट अ मेरिकल इट्स अ नॉर्मल थिंग वो कहते हैं ना सवेरा हाइंड साइड इज ट्वेंटी ट्वेंटी आप जिस वक्त पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज किया था पहले सेशन में yes. चौथे दिन कोई आपसे कहता साढ़े पाँच दिन बैटिंग कर रही साढ़े पाँच सेशन बैटिंग कर रही है यू वुड हैव दैट इट्स नथिंग लेस दैन अमेरिकल दैट पाकिस्तान वुड बैट आउट दिस फाइव एंड हाफ तो अब जब ड्रॉ हो गया मैच पीपल आर सेंग सी वी डिड नॉट विन द गेम ये इट डज नॉट क्वालिफाई टू बी अमेरिकल बट सुनते हैं कि जो फॉरन मीडिया है जो ऑस्ट्रेलिया से मीडिया पाकिस्तान आया हुआ है उनके क्या तासर है उनके क्या जज्बात है वट डू दे थिंक कहाँ गलती हुई कहानी हुई हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट राइटर है पीटर लालोर और उनसे गुफ्तु हम करेंगे सो पीटर वेलकम टू गेम सेट मैच इट्स एन ऑनर टू बी हियर स्वेरा पीटर हाउ आर यू फीलिंग यू आर इन लाहौर नाउ आ ये ये वेरी एक्साइटेड टू बी इन अ न्यू प्लेस वी हैड अ ग्रेट टाइम इन कराची वी हैड अ ग्रेट टाइम इन रॉयल पिंडी एंड नाउ वी आर इन लाहौर एंड वी होपफुली विल हैव अ ग्रेट टाइम इन लाहौर सो यू एंजॉयड एंजॉयड वाचिंग द टेस्ट yesterday you were there at the stadium and that last day were you expecting that pakistan would pull pull the complete day and or they would just collapse at any point of time oh, okay anything could happen in test match cricket but no i, I did not expect pakistan to last what well, that's a record 170 odd overs and a, a record innings by your captain babar azam it was an extraordinary day of cricket perhaps one of the best days of cricket i've ever seen it's certainly up there among the best days of cricket i've ever seen hi peter adil here uh peter the the test match cricket timings in pakistan is pretty suitable for australia because that's like covers the prime time television timing there in the afternoon and in the evening So how much attention this test series is getting in Australia and how how much uh this test series is covering the sports conscious in a very sports mad country Ah uh, yes well it's just the start of our football season in Australia but there is a lot of interest in this series because as you, as you guys well know it's 24 years since our side has played in Pakistan a uh, new test captain Pat Cummins who's only had one series um this is a This is a team that's captured the nation's interest particularly with its performances in the Ashes where it beat England 4-0 thus far it hasn't beaten Pakistan nor has it been beat been beaten but uh, Australia is uh, fascinated by fascinated by this cricket team fascinated by its new captain and by watching cricket in Pakistan after such a long long time Um Peter when we talk about uh, Pat Cummins you've you've spoken about Pat Cummins but there's this uh, there's this school of thought that maybe he missed a trick by not putting follow on on pakistan at the very day the third day and they could have uh, maybe won this test match what's your take on that uh, well I, my, my urdu is not very good but i think i heard you say earlier that uh, hindsight's a 2020 vision uh <laughs> it, in retrospect perhaps it would have been better but look i i liked the tactic i liked the idea of giving the bowlers a bit of a spell that night sometimes you see the bowlers when they turn around and bowl in another innings things don't necessarily happen the way they were happening things that happened in that innings wickets fell because because of the reverse swing now you weren't going to get reverse swing with the new ball so so you that reverse swing was gone we see that the, the pakistan openers are excellent batsmen in fact the whole pakistan top order is excellent and i also like the idea of 
putting the side back out there so that the openers have to think about batting again and then they come back in the morning. They don't know when they're going to bat. They only get 10 minutes to prepare for the change round. So I like the tactic. It didn't work this time, but gee, it came, came really close to working, didn't it? So Peter, has the, has the track at National Stadium Karachi settled the debate about the poor, unsporting wickets uh, in the test cricket? Well, I think I heard you say that, uh, or asked me if it was a better wicket. It was, well, it made for a fascinating contest. Yeah. Um, you certainly had to work hard. I mean, I think in this day and age, we're all used to cricket that, that happens very fast. And whether it's T20 or one days, one days, or even in the Australian summer, uh, we had green, green top wickets where it was very difficult for the batters. But I found that a fascinating test match. It, you had to work so hard to get your wickets. Um, there was there was that afternoon when the reverse swing was happening and, and, and it became difficult to bat. So it had those fascinating changes. But I, I like, and even the Australian bowlers say the same thing. They take more pride in, in, in getting, a, getting wickets when it is difficult for them, when conditions aren't necessarily in their favour. So I liked that wicket. It might have, it would have been good, I think, if it had broken up a little bit more. But uh, hey, there was certainly enough opportunity there for Australia to win that test match. Had they held those catches, had two DRS decisions gone Australia's way and not the batter's way, um, that, that test would have had a different result. So I think that was a fantastic wicket. And, and we got crowds in for five days and uh, yeah. the crowds loved it right through to the last ball. Definitely, crowd got everything that they wanted. But Peter, talking about uh, Lahore test now, the third test match, what do you expect? Well, Australia doesn't know what to expect. We, I, I'd like to ask you, actually, what sort of wicket uh, have you prepared for us here? I, I, I've read in the papers and uh, uh, um, written reports myself, in fact, that the uh, ICC curator yeah, has yeah. come out here, a Toby Lumsden, the uh, man who's in charge of all the different... I think we've lost the cool the, the, curators and perhaps yeah. perhaps there's an attempt to make the wickets a little spicier. Mm -hmm. uh, so let's wait and see what happens. So Peter, you must have seen uh, great cricket innings being played all around the world by the Australians and the non-Australians as well. Where would you put this this effort by Babar Azam yesterday and the day before? Where where does it do you think it is placed when you've been, when it comes to the top innings that you have seen? I tell you, I tell you, when Baba Azam went out, I looked around and there was a young Pakistan fan behind me with his mouth open. I had my mouth open. I watched him walk off. I felt emotional. I really wanted that man to get 200. That was one of the better innings I have ever seen. I mean, he came in, what was the team? Two for 20 something when he came in? He yeah, grabbed 21. that team by the scruff of the neck and, and dragged it back into the game, almost to the point where Pakistan threatened to win the game. That was a magnificent innings. You're a, you're a blessed country to have a man like that leading you. Uh, equally, I think we're blessed because I think Pat Cummins is a magnificent captain. And, and, and what I like about both of those captains is they play the game in the right spirit. We don't see any yeah. of these spats, this ugliness, this sledging or confrontation. That cricket has been played in a really good spirit with a really good attitude and it's very competitive. And, Boy, oh boy, is that, is, is that man a talented batter? Well, it was very um, unlike contest that there was no sledging yeah. and nothing. And they were all good boys. It was like gentleman cricket going on. But um, your, your views about Mohammad Rizwan? Oh, well, what can we say about him? <laughs> you have so much talent in this country. It doesn't seem fair. Every time we turn around, you have a, another great player. And... Uh, uh, equally, him that that innings of his, of course, saved Pakistan from 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 defeat after uh, your captain was out. So that was a great innings. He's a great batter. You've got so much talent in your batting stocks and in your bowling stocks. It's such a shame that there hasn't been test test match cricket here for so long, or top level test match cricket. And hopefully, we'll see a lot more of it because because Pakistan fans deserve the chance to turn up and see these guys up against the best players in the world. To see Rizwan and Baba up against Pat Cummins and Mitchell Stark and Nathan Lyon and Josh Hazelwood didn't play this test match, but Josh Hazelwood is a very good yeah. bowler himself. So, wonderful. It's just wonderful contest. It's great for cricket. It's great for world cricket. 
wonderful context. Peter, coming yeah. coming yeah. to the to the sledging part. I'm sorry, I'm I'm reverting <laughs> back to the previous question. I mean, what has gone wrong with the Aussies? They're not supposed to be such like good boys. I mean, I remember one of my first memories of watching Australia play Pakistan was Dennis Lilly and Javed Miyadad. I mean, just willing to bury each other in that cricket wicket and all. So is it like a change in the overall attitude of the Australian team or maybe this series is just a one-off? Look, I think there's a number of factors at play, but one of them most definitely is a change in attitude of that Australian team. The Australian team was sobered by the experience and, and shamed by the experience of what happened in South Africa a few years ago when yeah. players were suspended for ball tampering. That was that brought shame on the nation. They had to reconsider their approach to test cricket. And under Justin Langer, they decided to, to be a more humble team, to try and make themselves loved by the Australian public again, because there was a question mark about whether even the Australian public liked the way they played cricket. And, and the relations with opposition teams had grown very poor. There's another, a, a couple of other factors at play too. These players tend to know each other from T20 competitions around the world now. I watch training and I watch the players walk on and walk off. They're always talking to each other because they know each other quite well. They've, they've, they've played together in the same teams in, in, the, in the PSL, in, in, in whatever other um, uh, T20 league there is. And thirdly, you know, there's been a pandemic. It's been very difficult to play test cricket. Australia has not played test cricket overseas since, since 2019. So everyone's just happy to be playing test cricket. Look, I love seeing cricket played in this spirit. To see people try really hard, really hard, be ultra competitive, but do it with a smile on their face, that's fantastic. And it sends a fantastic message to young people who play the game. I think at times in the past, Australia played cricket with a scowl and they were a little harder to love, even for Australians. Definitely, and um, Peter, Moving on further, not talking about, about cricket anymore, uh, uh, Adil, this is not the first time that Peter has been here All right. to Pakistan. In 94, wow. Peter was here in Pakistan, but as a tourist. I, I want you to narrate Amazing. your journey, Peter. Oh, gosh, why do you keep bringing that up? It's just to demonstrate <laughs> how old I am, isn't it? <laughs> Uh, I'll tell you about my journey. Uh, yeah. This is possibly the longest I have spent in Lahore because I came across, I was in India, and I came across the border from Amritsar, walked across the border back through that line of control or whatever it is there with the uh, guards marching up and down and scowling at each other like our cricketers used to do. I turned right and I went up to Pashtunka, you call it now, didn't you? But back then it was the northwest frontier, frontier province. province. Yeah. Yeah. I went straight up to Peshawar and from Peshawar I branched out. I went to Dara, I went to Deer, I wow. spent, went to Chitral. I spent a lot of time in the Kalash Valley, all those fascinating places up north. Um, uh, I was here for two or three months so I, and I really enjoyed it and it broke my heart that I never got to come here and watch Test Match Cricket. So this is pretty special for me. This is ticking one of those boxes on the bucket list of life. Wow, Peter. Again, I would say welcome to Pakistan. You've yeah. heard this um, phrase a lot of times now, but um, yeah, I hope you, you just have a wonderful tour here and thank you. Thanks a lot for all your time, Peter. And thank you for your hospitality and welcome. Thank you, Thank Peter. Thank you. Thanks a lot. So it was Peter Lalor with the Mazedar Hamari discussion. Who you? And this is your point of view. Suna, ki kis tarah kya point of view? And uh, honestly speaking, jahan uh, good boys hone ki baat ki, waaki Australia has that change of attitude now. Varna yeah. to Australian players who are sledging now, this is like very unlike Australian players. Nee, isme thoda sa madness level shane me thodi si wo hai. Isme ye nazar aare hain mujhe asar ki aage chalke bada sledger banega ye. But sharaat, sharaat hai. Wo hai, lekin lekin agar aap dekhiye series khatam hone ke baad bhi. I mean, wo jo ek iconic picture which I think would be the picture of the year men's cricket yes. mein jis mein jab babar ja rahe hain he's looking back exactly. on australian khiladi jo hain wo clap kar rahe hain aur unko appreciate kar rahe hain uh, savir i think hum apne show mein shayad ek darjan baar ye baat bol chuke hain ki australian khiladiyon ke pakistan aane se pehle jo inka attitude is series ke hawale se bahut hi jise kehna chahiye ki diplomat like tha hmm. sifaratkari ki jaisi muhim pe ja rahe ho and all and they wanted to play good cricket aur yahi cheez jo hai wo aapko jis tarah खिलाड़ी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑन द क्रीज वेन दे इन द ग्राउंड उसके बाद जैसे कल भी वीडियो आई है कि मैच के बाद जो है वो शान मसूद और मान इसलिए बुशाइन और तीन चार और प्लेयर्स खड़े हुए बैठे हुए डिस्कशन कर रहे हैं सो आई थिंक दैट्स दैट्स अ गुड साइन एंड एंड गुड टू सी दैट हैपनिंग बिल्कुल और मतलब ये देख रहे हैं हम कि किस तरह 
एक अच्छा मुकाबला भी हुआ एक अच्छी एक अच्छी स्पिरिट में ये पूरा टेस्ट मैच खेला गया आखिरी टेस्ट मैच रह गया है क्या हम एक्सपेक्ट करें क्या नहीं डिस्कशन के लिए हमारी एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद हैं वेलकम टू द शो आकिब जी जी कैसी हैं अल्लाह का शुक्र खैरियत से आई होप आप भी खैरियत से होंगे एंजॉय किया आपने सेकेंड टेस्ट टेस्ट मैच कम देखा बट आई थिंक जो लास्ट मोमेंट से वो वो मैंने देखे देखिए इस तरह का टेस्ट मैच पाकिस्तान के पास ये मौका जरूर था क्योंकि कराची में पाकिस्तान को हराना बहुत मुश्किल है बड़े बड़े क्रूशल मैचेस पाकिस्तान ने कराची में जीते हुए क्योंकि यहाँ की जो पिच है उसमें जो फैसला हो जाता है ज्यादातर क्योंकि पिच अगर फ्लैट भी हो तो जो सी ब्रीज है वो आप टी के बाद वो काफी वो काफी मदद देती है अगर पाकिस्तानी बॉलर्स अच्छी तरह बॉल को मैनेज करके रिवर्स करा लेते और पाकिस्तान टॉस जीता तो पाकिस्तान ये मैच जीत भी सकता था क्योंकि जिस तरह की पिच थी ये पांचवें दिन बड़ा मुश्किल था उसके ऊपर बैटिंग करना और हेड सॉफ्ट बाबर एंड जवान एंड अब्दुल्ला ने शुरू में जो इनिंग खेली एक आउट एफर्ट है जो ऐसी एफर्ट आपको दस पंद्रह साल बाद शायद इतनी देर बाद कोई ऐसी एफर्ट नजर आती है तो बाबर आजम जाहिर है आपने आकिब जिक्र किया उनका जाहिर बहुत प्रेशर में थे पाकिस्तान सुपर लीग आप तो चले माशाल्लाह जी विनिंग जो कॉम्बिनेशन और टीम का हिस्सा थे लेकिन बाबर उसके बिल्कुल पिक्चर की दूसरी जानब थे कितना मुश्किल होता है किसी खिलाड़ी के लिए एक ऐसे पैच से निकल के इस तरह की वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देना देखिये बांग्लादेश में भी सीरीज हुई उसमें भी वो रन ना कर पाए बट ऐसा टाइम जो टेक्निकली साउंड प्लेयर्स होते हैं उनके लिए वो जल्दी वापस आ जाते हैं इनके अंदर और जितनी जबरदस्त उनकी टेक्निक है इनके जो बैड पैचेस हैं वो ज्यादा लंबे नहीं होते मेरे ऐसा अगर आपकी टेक्निक उतनी सॉलिड ना हो तो फिर आपका पैचेस लंबे चले जाते हैं और बाबर जैसा प्लेयर जो है वो बड़ी जल्दी वापस आता है और उसने साबित किया कि इस जैसी इनिंग उसके अलावा खेलना बड़ा मुश्किल है किसी पाकिस्तानी का दुनिया में किसी किसी प्लेयर का भी और इतनी देर एस पिच के ऊपर बैटिंग करना बिल्कुल अच्छा हमने ये तो टेस्ट मैच ड्रॉ कर लिया मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सारी गलतियां भूल जाएं सब अंडर दी कारपेट कर दें ठीक है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया का जीता हुआ टेस्ट मैच था जिसको हम ड्रॉ करने में कामयाब हुए थोड़ा सा टाइम रिवाइंड करते हैं पिंडी टेस्ट की तरफ जाते हैं पिंडी पिच पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ बट एक स्टेटमेंट जो कि बहुत ऐसा लगा कि जिसने ज़्यादा डीमोटिवेट किया हमारी टीम को दैट वॉज कि अगर फ़हीम अशरफ और हसन अली नहीं होंगे तो ऐसा लगता है कि हमारे पास और कोई है ही नहीं डोमेस्टिक में और उनकी वजह से हमें पिच ऐसी बनानी पड़ी कि सारी हमारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए आप प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं लाहौर कलंदस का यूर हेडिंग दैट आपको लगता है कि हमारे पास टैलेंट है ही नहीं मतलब फ़हीम अशरफ जैसा या हसन अली जैसा देखिए उसमें अगर आप पी एस एल में भी हम देखते हैं तो पाकिस्तान में जो ऑलराउंडर्स हैं बहुत काम में और उसकी वजह जो आपके टेस्ट मैचेस है उसमें तो सारा डिपेंड करता है कि जो आपकी आपने छः टीमें कर दी इतने टीमें बंद करके और जब उसकी सिलेक्शन होती है तो वहाँ हैरानी होती है कि वो ऐसे ऐसे प्लेयर्स वहाँ आपको डोमेस्टिक में अगर आप देखें तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स टीमों में खेले हैं पूरा सीजन जिनका कभी चांस नहीं है कि वो पाकिस्तान के टेस्ट टीम में कभी खेल सकें जब आपने छः कर दी है तो उसकी कंपोजिशन इस तरह से बनानी चाहिए कि हर एक टीम के अंदर एक रिस्क स्पिनर को लाएं और उनको ऑलराउंडर बनाएं क्योंकि देखें अब जो गेम जिस तरफ चली गई है आ, आपको बैटिंग के बॉलिंग के साथ बैटिंग भी आ, आनी चाहिए आ, और यही आगे जाके क्रिकेट का फ्यूचर है कि आपके रिस्क स्पिनर्स आपके पास अच्छे हों जिससे कि आप विकटें ले सकें यासिर शाह के बाद किसी ऐसा स्पिनर पाकिस्तान के पास नहीं है जिस जिसके जिसने को दस विकटें लेने की उसमें स्किल्स हो आ, तो जब जब भी आप हराएंगे ऑस्ट्रेलिया को तो आप टर्निंग पिच के ऊपर ही हराने का चांस है आपका क्योंकि अगर आप घास वाली पिच बनाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुश्किल होगी क्योंकि उनके जो बॉलर्स हैं फास्ट वो बड़े मिच्योर है बड़ा एक्सपीरियंस है पाकिस्तानी बॉलिंग अभी आप देखें तो बहुत कम इनके टेस्ट मैचेस हैं अभी आ, सारे लोग जो है अपने करियर के शुरू में ही हैं 
एब्सोल्यूटली अच्छा ये हमारे पास अभी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई yes. है पाकिस्तान की जो ओ और टी ट्वेंटी सीरीज़ के लिए स्क्वाड का जो है वो ऐलान कर दिया गया है और इसमें आपको हम बताते ये चलें कि आसिफ आफरीदी लेफ्ट आर्म स्पिनर और इसके अलावा विकेट कीपर बैट्समैन बैटर मोहम्मद हारिस जो हैं वो कौमी स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं दोनों की अच्छी कारकरी थी पाकिस्तान सुपर लीग में जिसकी वजह से ये दोनों अब स्क्वाड का हिस्सा बने हैं और टी ट्वेंटी में इसके अलावा मोहम्मद नवाज भी जो हैं ही हैज़ रिटर्न फ्राम इंजरी हैज़ रिकवर्ड फ्राम इंजरी और वो भी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे थोड़ी देर बाद आपको हम स्क्रीन पर भी इनके नाम जो है आ, वो बता देंगे सो so, आसिफ आफरीदी अब आकिब आप जाहिर है खुद एज आई सेट पी एस एल में जाहिर है आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप प्ले करते आए आसिफ आफरीदी और मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन गए इनकी परफॉर्मेंसेज आपने बड़ी क्लोजली देखी होगी गुड सेलेक्शन जी बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस की है क्योंकि पाकिस्तान के पास रिजवान के बाद कोई ऐसा विकेट कीपर नहीं है कि जिसको आप स्पेशली टी ट्वेंटी में खिलाएं क्योंकि सरफराज हैं बट आई थिंक कि आगे बढ़ना चाहिए और हारिस ने अच्छा पोटेंशियल दिखाया और बड़े एग्रेसिव बैटिंग करते हैं मुश्किल है कि उनका प्लेइंग अलेवन में आए ना माना उनका और जो अफरीदी हैं क्योंकि नवाज इज डूइंग वेल शदाब है नवाज है ये आपके मेन बॉलर्स हैं और दूसरा आपके जो ओपनर्स हैं आई थिंक फखर जमान ने जिस तरह से बैटिंग की है उसको और बाबर को जाना चाहिए मेरे ख्याल में ओपन पे जाना चाहिए रिजवान नंबर तीन आ जाए और और उसके बाद फिर आपकी जो बैटिंग इनकी चॉइसेस हैं वो मिडल में आ सकती हैं बट आई थिंक यू कान इग्नोर फखर जिस तरह से उन्होंने पीएसएल में बैटिंग की बिल्कुल फखर तो इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और डेफिनेटली फखर कैन नॉट बी इग्नोर्ड पर ये शॉर्टो फॉर्मेट से पहले हम वापस तीसरे टेस्ट मैच की अगर मैं बात करूं तीसरे टेस्ट मैच में आप कोई तब्दीलियां देख रहे हैं एक बहुत शोर मचा बहुत आवाज़ इसकी उठी कि इमामुल हक जो हैं वो जंप करके आगे आ गए दो के शान मसूद इस वक्त जो है वो मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहे थे और शान मसूद की बारी बनती थी आपको लगता है कि अब तीसरे टेस्ट में आपको शान मसूद खेलते हुए दिखेंगे है क्योंकि जिस तरह से अब्दुल्ला बैटिंग कर रहा है और इमाम ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की पिंडी टेस्ट में तो इस तरह से चेंजेस का फायदा नहीं है आई थिंक शान इज ए वेरी टैलेंटेड बैट्समैन मुझे तो वो हमेशा सबसे बेहतर वो वो लगता है टेक्निकली बहुत साउंड है एग्रेसिव भी है खेलना शुरू हो गया दौर की पिच अभी जो टी के ऊपर उसकी प्रेपरेशन जो चल रही है जो आई सी भी आए हैं तो उसमें ये उतनी फ्लैट बनेगी नहीं इनसे थोड़ा सा घास उस पर नजर आ रहा है और, और लाहौर की जो पिच है वो बैटिंग में सबसे बेहतर होती है तो उसके ऊपर जो जो रिजल्ट है वो ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल है एक तो ड्रॉ ही के मुझे चांसेस नजर आ रहे हैं या पाकिस्तान अगर 148 जैसी फिर उस तरह की एक इनिंग में फेल हुए तो पाकिस्तान हार सकता है क्योंकि उस टीम को ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए जो 20 विकटें लेने वाले आपके पास बॉलर नहीं है जब भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड तो यू में भी हराया था तो उसमें वॉज पार्ट ऑफ द टीम जो 70 टू सेवेंटी फाइव परसेंट जो जो विकेट्स थी वो उस पर नज की होती थी सईद अजमल पहले और उसके साथ अब्दुलरहमान थे बाद में यासर शाह ने उनका साथ दिया तो उस तरह का स्पिनर जब तक आपके पास नहीं होंगे आप ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकते आखिर ये जो आप ही ने वैसे जिक्र किया तो आपसे ज़रा इस पर भी इनपुट हम ले चलते हैं कि जो आईसीसी से इनके चीफ क्यूरेटर बुलाए गए हैं अब तीन दिन ये विकेट की तैयारी में मदद करेंगे क्या इससे कोई विकेट के खदोखाल में तब्दीली आ सकती है इतने कम अरसे में बिल्कुल नहीं आ सकती क्योंकि पिच जो है वो उसमें अगर बाउंस लाना है तो वो जो, जो आपकी सॉयल है उसके अंदर जो क्ले कंटेंट है उसका ज्यादा होना जरूरी है उनको तो बढ़ नहीं सकता Uh, दूसरा जो उसके ऊपर घास है अभी पीएसएल में जो मैचेस uh, हमने उसके ऊपर खेले हैं तो बहुत ही ज्यादा स्लो और घास नाम की चीज नहीं थी तो अगर आप उसके ऊपर थोड़ा ग्रास रखते भी हैं तो पहला दिन वो कुछ हल्का फुल्का कुछ सीन या कुछ स्विंग होने के चांसेस उसके बाद ये वो भी फ्लैट हो जाता है क्योंकि ये जो आप ग्रास यूज करें जो आप जब नाइन्टीज में उससे पहले हम कदाफी स्टेडियम या पाकिस्तान की पिचेस पे जो खेलते थे तो वहां पे 
ढाका ग्रास था वो वो थोड़ा सा मोटा होता है उसमें बॉल लगती है तो थोड़ा सा बॉल स्केट करता अब ये फाइन ढाका है जो बिल्कुल पतला है और जरा सा उसके ऊपर ड्राई हो तो बिल्कुल उसमें जान नहीं बचती तो इसलिए तीन दिन में तो कुछ नहीं हो सकता बस एक जो लोगों के लिए वो लोगों की कंजम्पन के लिए उन्हें बुलाया कि चलो यार हमारी जान छोड़ो बुरा लिया <laughs> उससे भी देखो नहीं बनी बट ये क्या हुआ है अचानक से आकिब क्या हमारे पास क्यूरेटर्स खत्म हो गए हैं पाकिस्तान में पहले भी तो पिचेस बनती रही हैं बहुत ही बुरी पिचेस होती थी हमारी हमें क्यूरेटर भी बाहर से बुलाना पड़ रहा है हम ड्रॉप इन पिचेस भी मंगाने की बातें कर रहे हैं हम बाहर से सॉइल मंगाने की भी बात कर रहे हैं कि जी सॉइल को मिक्स करेंगे लैब में जाके कुछ करेंगे एक्सपेरिमेंट क्या अचानक से क्या हो गया पाकिस्तान की पिचेस देखिए अगर आप देखें तो पिंडी की पिच की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर जब आप ग्रास छोड़ते हैं तो वो थोड़ा तेज खेलती है अब ऑस्ट्रेलिया को आप घास तो दे नहीं सकते आपको तीन दिन में मैच हरा देंगे तो जब से मैंने तो होश संभाल ली ऐसी ही पिचेज होती हैं कराची वाली पिच तो भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सूट 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 करती थी तो अनफॉर्चुनेटली वो एक इनिंग में क्लैप्स कर गया अगर पाकिस्तान टॉस जीतता तो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत सकता था कराची वाला अब हमें पिच क्यों नहीं पसंद देखिए आप इंडिया में जाती है ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जाती है तो अपनी मर्जी को इतनी इतनी टर्निंग पिचेस बना के वो जीत लेते हैं आ, पाकिस्तान वो भी नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं है तो अलमिया आपकी जो चॉइसेस हैं वो है पिच नहीं है पिच तो सारी जिंदगी ऐसे ही हुई है ऐसी पिच कराची जैसी होती है और वकार वसीम वो उसको जमाना होता जहाँ अब तो जाहिर है बॉल बनाना में बड़ा मुश्किल होना थूक भी लगाना मना कर दिए अब जब तक उसके वो थूक नहीं लगेगा तो वो जो बॉल है वो एक तरफ से हैवी कैसे होगा और रिवर्स कैसे होगा एक तो ये सबसे बड़ा फर्क पड़ा है पाकिस्तान की सारी जिंदगी से जितनी विक्ट्रीज हैं वो रिवर्स स्विंग और स्पिन बॉल के ऊपर है स्पिनर आपके पास है नहीं उस लेवल का और बॉल जो है वो रिवर्स नहीं हो रही तो बहुत कम चांसेस है और और अगर आप फर्स्ट की पिच दे दें लाहौर में बिछाड़ के ऑस्ट्रेलिया को हटाएंगे तो हम सॉरी ये ये नहीं हो सकता और नहीं वैसे भी कंडीशंस ऐसे जो कि उन वो अनकंफर्टेबल हो लेकिन आपके पास फिर चॉइसेस नहीं है बॉलर नहीं है वो उनको 20 बीस विकटे ले सके और नहीं ऐसे ही कुछ लग रहा है कि कुछ पीसीबी भी, भी कुछ ओवर रिएक्ट कर रहा है इस मामले के ऊपर ये विकटों की जो डिबेट जा रही है बिकॉज रमीज राजा साहब भी ऐलान कर चुके हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया से बिट्टी मंगवाई जा रही है वो बिछाई जाएगी ड्रॉप इन पिचेस ड्रॉप इन पिचेस के आइडियाज आ रहे हैं एंड ऑल और मुझे आई रियली डोंट अंडरस्टैंड आई थिंक आई थिंक वी आर ओवर रिएक्टिंग और शायद आईसीसी ने भी थोड़ा सा ओवर रिएक्ट किया जो उन्होंने पिंडी स्टेडियम को डी मैरिड पॉइंट दिया आकिब क्या कहेंगे इस हवाले से आई थिंक सभी कुछ ओवर रिएक्ट कर गए इस पिच के मामले में देखिए उसमें आपका जो चेयरमैन है उनका बयान देना नहीं बनता था जैसे भी पिच है पाकिस्तान की पिचेस ऐसी ही होती है कब यहाँ पे सरों में बॉल लग गए और क्या हुआ कभी भी कुछ नहीं हुआ हाँ ये जरूर है कि थोड़ा सा जब कोई ऐसी टीम आती है जिससे आप बॉलिंग से खौफ ना आए तो हम घास छोड़ देते हैं तो वो पहले दो दिन थोड़ा सीम करती है उसके बाद फिर सीधी हो जाती है जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी तो तकरीबन सारे मैच ड्रॉ हो गए थे पाँच पाँच स्कोर बन रहा था मुल्तान में पिंडी में हम जो ड्रॉपिंग पिचेज और जो सॉइल की बात हो रही है वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए आ, वो वेरिएशंस लानी चाहिए आप वहाँ से अगर मट्टी मंगाते हैं पर्स से मंगाए वो करीब भी है उसकी मट्टी भी अच्छी है कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो चार चार तीन तीन चार चार जो स्क्वेयर आपका है उसमें वो पिचेस बनाए और पाकिस्तानी पिचेस भी हों और क्योंकि जब डोमेस्टिक में आप खेलोगे फोर डे मैच खेलोगे वन डे खेलोगे तो आपके प्लेयर्स को बाउंस वाली पिचेस की प्रैक्टिस होगी अब आप ये नहीं कर सकते कि इंग्लैंड आए ऑस्ट्रेलिया आए या न्यूजीलैंड आए तो आप उनको पास की पिच दे दें ताकि आप जल्दी हार जाए आपकी स्ट्रेंथ वही रहेगी लेकिन आपने अपनी जो जो टीम है उनकी जो चॉइसेस हैं उनको बेहतर करना है स्पिन बॉलर या सिर शाह को फिट करें या वैसा बॉलर लेकर आए तो आप देखते कि इसका नतीजा डिफरेंट होना था सीरीज का अगर सही रजमल होते फिर डिफरेंट होना था तो आपके पास बॉलर नहीं है पाकिस्तान needs a good spinners uh, spinners spinners those spinners जो कि attacking spinners हो, wicket takers हो, और करने का कोई तरीका ढूंढे बिल्कुल आपने जैसे लेग स्पिनर्स की आप बात कर रहे हैं आपको लगता है कि आप तीसरे टेस्ट में जाहिद महमूद जगह बना सकते हैं नुमान या साजिद में से किसी की जगह 
देखिए ये जो लेग स्पिनर है इन, इनका टेस्ट मैच के अंदर अब देखिए तो बहुत कम आपको नजर आते हैं आदर रशीद वो भी नहीं खेलते कम खेलते हैं क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि ये ज्यादा टी ट्वेंटी वनडे में ज्यादा सक्सेस उनको मिल जाती है क्योंकि जो बैट्समैन है वो इज नॉट वेटिंग इज अटैकिंग जब अटैक के ऊपर जाते हैं तो आपको एक लूज बॉल के ऊपर बैठ टाइम विकेट मिल जाती है बट टेस्ट मैच के अंदर वो वेट करते हैं और अगर आप 100 परसेंट एक्यूरेट नहीं है तो जो लेग स्पिनर्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं एक चौका आराम से खा लेते हैं एक सिंगल हो जाती है तो फोर एन ओवर अगर आप अब अब रन्स दे रहे हैं तो आप टीम के लिए बड़ा नुकसान होता है अब मुझे ये नहीं पता कि वो कितने एक्यूरेट है Uh, क्योंकि एक लूज बॉल ओवर में जब आप वेट करके खेलते हैं तो बहुत ज्यादा आपको एक्यूरेसी चाहिए आई हैव नो आइडिया कितने एक्यूरेट है अगर एक्यूरेट है तो फिर उनको जरूर खिलाएं क्योंकि ये बॉलिंग ऐसी पिचों के ऊपर जहां रिवर्स भी नहीं हो रही आ, वो स्वेट और धूप नहीं लगाने दे रहे तो उसका कम चांसेस है कि रिवर्स नहीं हो तो पाकिस्तान के पास बीस विकटें लेने वाले बॉलर नहीं है इस वक्त राइट right, चलें जरा टेस्ट क्रिकेट को यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं एंड जहर आकिब जावेद हो लाहौर कलंदर्स की बात ना हो पी एस एल दो हजार दो अभी रिसेंटली खत्म हुआ एक महीना पहले दी एंटायर नेशन वो दो हजार बाईस दो हजार बाईस एंटायर नेशन वो कैप्टिवेटेड बाय द द पी एस एल सो भाई आकिब अब तो वो कहते हैं ना माशा वो जो एक कमी रह गई थी वो भी अब पूरी हो गई है और लाहौर कलंदर्स ने ट्रॉफी कैबिनेट में जो है ना अपनी सजा ली और माशा पाकिस्तान कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हैं ट्रॉफी वेरी ब्यूटीफुल जाइए लेकर जा रहे हैं जी हर जगह सो ये जरा थोड़ा सा हमें इस इस जर्नी में लेकर जाए ना यानी कि लाहौर कलंदर एक ऐसी टीम जो चार साल इब्तदाई लाइक आखिरी नंबर पर आती है जीते हुए मैच हार जाती है एंड सडनली दे बिकेम दे बिकम द स्ट्रॉगेस्ट टीम इन पाकिस्तान सुपर लीग लाइक जो कि सब जिसको हराना चाहते हैं और हरा नहीं पा रहे हैं सो ये कैसे हुआ ये ये मेरिकल कैसे हुआ देखिए उसमें बात यह कि जो जब लीग शुरू हुई तब मैं पहले सीजन तो नहीं था उनके साथ आ, तो जो आपकी जो पहली टीम सिलेक्ट होती है उसमें जो ड्राफ्ट में आपकी जिस तरह बारी मिलती है तो इनकी बारी बारी जो थी बहुत कम नीचे थी आ, आपको पता अगर आप अभी भी आप उंगलियों पर घिर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो टॉप बारह दस बारह प्लेयर्स जो है वो वो कितने बारह होंगे चौदह होंगे जो मोस्ट अफेक्टिव प्लेयर्स है वो जिसकी बारी बेहतर थी उसने सारे उठा लिए इस्लामाबाद की पहली बारी आई उन्होंने उनकी टीम बहुत मजबूत बन गई जामी की मजबूत बन गई ये टीमें दो मजबूत टीमें बन गई कोयटा की अच्छी टीम बन गई अब जैसे जैसे अब प्लेयर अगर होल्ड किए हुए हैं तो वो अपने की प्लेयर्स ड्राफ्ट में अगले साल भी नहीं छोड़ेंगे तो आपको फिर क्या चॉइसेस दो चॉइसेस थी कि अब वेट करके बैठे रहे तो फिर हमने ग्रास रूट पे गए हमने अपने प्लेयर्स को खुद से तैयार किया क्योंकि फखर जमान को किसी टीम ने नहीं रखा था दो हजार सोलह के अंदर को मैं रखा पंद्रह पंद्रह को किसी ने नहीं रखा था तो उनको हम लेकर आए शहीन शाहिदी को लेकर आए हारिश राउत को लेकर आए डेविड वीजे जो कि किसी लीग में नहीं खेलते थे उनको हम लेकर आए और उनको रोल एक ऐसा दिया कि जिसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और फिट इन हो गए इसी तरह फॉरेन प्लेयर्स की अगर आप बात करें तो जो टीम है जो अभी मुल्तान से खेल रहे थे इनको हमने पांच हजार डॉलर में रखा था सिंगापुर के प्लेयर ना भी उन्हें जाने तो आपको फिर सारा साल एक रिसर्च करनी पड़ती है आपको लोगों के साथ सारा साल पिछले चार पांच छह साल से हम ग्रास रूट में पूरे पाकिस्तान में टैलेंट ढूंढते हैं फिर उसको नर्चर करते हैं अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तो ये टाइम लगना था अब आप देखें कि जिन टीमों ने मेहनत नहीं की ग्रास रूट पे और अपने चॉइसेस उनके पास कम है तो अब कराची की जो टीम है अगर उसमें आप देखें तो चार तीन चार प्लेयर्स के वो रिटेन किस करेंगे और नए प्लेयर आप डोमेस्टिक में देखें तो इतने कहाँ से आएंगे तो अब हमने कहा था जीतेंगे तो एक प्रोसेस से जीतेंगे और जब लाहौर जीतेगा तो फिर असल में पता चलेगा कि पीएसएल की वैल्यू क्या है और उसी वैल्यूज को लेके जो हम कहते हैं कि मैं हूं कलंदर दिल से हम बातों से नहीं या किसी को दिखावे के लिए नहीं करते एक्चुअली अ फैमिली हमारा कल्चर एक फैमिली जैसा है और अगर हम उनके जो माँ बाप है उनको अगर कैसे हो सकता है कि हम इज्जत ना दें उन्होंने उनके बच्चे ने 
सारे पाकिस्तान में खुशियाँ बिखेरी तो हम समझते हैं हमारा हक है कि उनके घर जाएं उनके माँ बाप का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए जिन्होंने लोगों के दिलों में खुशियाँ मांगी नहीं नहीं डेफिनेटली मतलब जिस तरह अभी रिसेंटली जमान खान के घर भी जो है वो ट्रॉफी गई और आ, उनके घर बनाने की भी बात हो रही है विच इज विच इज लाइक द सपोर्ट जो एक फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करती है और वो सपोर्ट आप लोगों ने जिस तरह किया है इनफैक्ट जिस दिन फाइनल में लाहौर कलंदर्स खेल रही थी फाइनल शुरू होने वाला था थोड़ी देर में राशिद खान हमारे साथ यहाँ गेम सेट मैच के सेट पे मौजूद थे कनेक्टेड थे हमारे साथ और वो कह रहे थे कि अगर तो मार्जिन होता थोड़ा सा तो मैं उड़ के आ जाता लाहौर कलंदर्स के लिए खेलने के लिए तो इस तरह का बॉन्ड डेफिनेटली आप ने ने रिकॉल उन्होंने ये भी कहा था कि मैं किसी और टीम के बारे में पी एस एल में खेलना सोच ही नहीं सकता मैं वो इतनी अटैचमेंट उनकी जो थी वो लाहौर कलंदर वो सच अ ब्यूटिफुल कॉमेंट लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा ये भी आ, कहा था कि आ, अगर पीएसएल खेलूंगा तो सिर्फ लाहौर कलंदर से खेलूंगा और अगर लाहौर कलंदर को अगर जमीन राना को मुखातब हो गया था कि समीन भाई अगर आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए प्लाटिनम डायमंड की तो मैं लोएस्ट कैटेगरी में भी खेलूंगा तो ये एक रिलेशन है जो अगर आप लोगों को प्यार दें इज्जत दें पैसे से नहीं सिर्फ आप लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं उनको इज्जत दें उनके उनके साथ अच्छा सलूक करें उनसे मोहब्बत करें दिल से करें वो एक दिन की एक्टिंग हो सकती है एक वीक की एक्टिंग हो सकती है ओवर द ईयर एक्टिंग नहीं हो सकती बट तो आके जाते जाते बना के बिल्कुल ये रिलेशन बहुत जरूरी है आकिब जाते जाते एक सवाल जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगी बहुत दफा ये बात होती है नहीं जी टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है आप लोग क्योंकि खुद अपने ग्रास रूट लेवल पे काम कर कर अपने प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं विच इज लाइक पैरेलली पीसीबी को जो काम करना चाहिए वो पैरेलली लाहौर कलंदर्स कर रहा है और पूरे साल एक वाहिद फ्रेंचाइज है पी की जो ये काम करती है क्या पाकिस्तान में क्रिकेटिंग टैलेंट ढूंढना एक मुश्किल काम है देखिए टैलेंट ढूंढने के लिए आपको ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे ग्राउंड में जाना पड़ेगा और इसमें सबसे जो मुश्किल काम है वो है आ, आपका ऑनेस्ट होना क्योंकि आप जब भी ये ट्रायल्स के लिए जाते हैं वहाँ वही सफारिश कल्चर चल जाता है जो आप छह टीमें हैं आपने इतनी टीमों कम करके छह रख दी हैं उनकी जो सिलेक्शन है वो ही सही नहीं होती तो जो एक टैलेंट आता भी है तो वो उसको ऊपर आने नहीं देते ये वाहिद पी एस एल है कि इसमें कैसे टैलेंट हर साल आपको मिल जाता है उसकी वजह ये है कि अपनी जो टीमें वो बनाते हैं क्योंकि उन्होंने जीतने के लिए जाना होता है उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि सिफारिश मानने का इसलिए पी एस एल से टैलेंट बाहर आ जाता है ये हर साल अपनी फोर डे भी कराते हैं वन डे भी कराते हैं टी ट्वेंटी कप भी कराते हैं वहां से कभी टैलेंट नहीं आया क्योंकि वहां सिलेक्शन का जो मैार है उसमें उतनी क्लैरिटी नहीं है जितनी के होनी चाहिए आई थिंक आई थिंक वेरी वेरी गुड टॉक आकिब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और वी वुड हैव हम कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को लेकिन हमारा प्रोग्राम खत्म करने का वक्त थैंक यू सो मच इन गुड लक विद योर टैलेंट हंड फॉर लाहौर कलंदर्स आप हमारी दुआ है कि अल्लाह करे पाकिस्तान को और भी ऐसे प्लेयर्स जो है लाहौर कलंदर्स देता रहे How indebted we are to them, Savera. Exactly. मतलब आप बात करें, we talk about Shaheen Shafridi, we talk wow. about Fakhar, Fakhar Zaman, Zaman, we talk about Haris Rauf, Zaman, we talk no. about Zaman Khan. There's so many players जो कि लाहौर कलंदर्स के इस 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 player development से निकलते हुए दिखते हैं, which is commendable कि ये franchise पूरे साल काम करती है. And uh, all the very best of luck to them कि अगले साल हमें फिर एक नया सितारा दिखे, एक नया talent दिखे. लाहौर कलंदर्स की तरफ से आई नो के इनकी पाइपलाइन में कुछ लड़के अभी हैं जिस पे ये लोग बिल्कुल काम कर रहे हैं सो डेफिनेटली वीड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट बट गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ है आपने रखना अपना ख्याल टेक केयर बाय अल्लाह